та бүхний өнөөдрийн амар амлдан айлтгийн эрүүл мэндийн яам нас коронавирус халдвар уу ковид 19 сэнд ларах ээлжт мэдээллийн цаг эхэлж байна. За коронавирус халдвар дэлхийн 216 улс орон нутаг дэвсгэрт бүртгэдэж 11 сая 692 мянган хүн өвчлөж 539 мянган хүн энэ өвчний улмаас эндэлсэн байна. За одоогоор 6.6 сая хүн эдгэрч эмлэгээс гарсан бол 5 сая хүн эмчлэгдэж байна. За 24 цагийн хугацаанд 138 мянган хүн шинээр коронавирус буюу ковид 19-ийн халдвар авч урд мянган гаруй хүн эндсэн үзүүлэлтэй байна. За 28 цагийн 24 цагийн дотор Америкийн нэгдсэн улсад өвчлөл 44 мянгаар, Бразилд 20 мянгаар, Индэхэд 24 мянгаар шин өвчлөл нэмэгдсэн дэлхийн өндөр өвчлөлтэй орнуудын ихний гурав тул орж байна. За ялангуяа Индэхэг улсад зүүлийн хоёр сар өвчлөл эрчтэй нэмэгдэж байгаагийн улмаас эмлэгүүдийн ачаалал эрс нэмэгдэж эмлэг үйлчлэгээний одоо догдол гарах ийм болсон учраас зэвсэгт хүчин хил хамгаалах албадын шугамаар 10 мянган гаруй хүнтэй гүртэл ортой халдвар авсан хүмүүсийг тусгаарлах эмчлэх төвүүдийг олноор нь нэн ажлуулж эхэлсэн байна. Хэдийгээр тус улсад халдварын илрүүлэлт эмчлэх зэрэгт олон тал дарах хэмжээ авч ахиц гарч байгаа хэдийч ирэх ойрын хэдэн долоо хоногт нөхцөл байдал улам хүндрэх магадлалтай байна гэдгийг тус улсын эрүүл мэндийн яамнаас анхааруулсан байна. За ерөнхийдөө дэлхийд Америкийн нэгдсэн улс Австрали, Шинэ Зеланд, Иран, Ирак, Египет, Саудын Араб зэрэг олон орнд өвчл огцсон одоо нэмэгдэж байна. За энэ нь бол хөл хөрөг гинт үе шатхуугээр одоо сулруулснаас өвчлийн хоёр дахь давлага үүсэх нөхцөлийг одоо бүрдүүлж байгаа тул улс орнууд хөл хөрөг сулруулах арга хэмжээг авахта өвчлийнхөө бодит байдал тулгуурлсан шинжил ухааны үндэслэлтэй одоо авахыг тухайн улс орнуудын халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн мэрэгчлэлтнүүд санал нэгтэйгээр зөвлөж байгаа юм байна. За түүнчлэн улс орнууд эдийн засгаас сэргийх нь чухал боловч цаг үеэ олоогүй шийдвэр гаргаснаас өвчлөл дахин нэмэгдэж олон мянган хүний амь нас эрүүл мэндийг эрсэлт оруулж байна. Оруулах аюултай гэдгийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мөн онцгойлон анхааруулж байна. Тухайлах юм бол Австрали улсын хамгийн их оршин суугчтай Викториа өмнөд Туваалс мөжүүдэд өвчлөл дахин нэмэгдсэн бол нэмэгдсэний улмаас хатуу хөл хорооны дэглэмийг эргэн сэргээсэн одоо байна. За ингээд Орсын холбооны улсын өвчлөлийг танилцуулъя. Орсын холбооны улсад 24 цагийн дотор 6611 хүн шинээр коронавирусын халдвар авч 135 хүн эндсэн байна. За манай олон аймагтай хэл залгадаг чит бүрэд туваа мужид өвчлөл 41-ээс 75 хүнээр бол нэмж бүртгэгдсэн байна. За туваад бол 75 хүн шинээр өвчлөж нийт өвчлөлийн тоо 5083 бол болсон байна. А харин сүүлийн 3 хоног туваад өвчлөл үл ялг одоо буурах ийм хандлага ажиглагдаж байна. За бүрэдэд бол 41 хүн шинээр өвчлөж нийт өвчлөлийн тоо 3144 болсон. Читэд өвчлөл 44 хүнээр нэмэгдэж нийт өвчлөлийн тоо 3399 одоо болсон байна. За манай улсын хувьд 24 цагийн хугацаанд 119 тоо дугаарт утсанд 130 дуудлаг ирж коронавирус халдварын эмнэл зүй урьдчилсан сэргийлэхийн талаар зөвлөмж зөвлөгөө авсан байна. За шуурхай 119 аппликейшнээр Австрали шивэд улсаас манай улсын хоёр иргэн одоо холбогдож эмнэл зүйн шинж тэмдгийн талаар зөвлөгөө авсан байна. За иргэдийн хувьд бол ач хуу нэгжүүд ялангуяа хуу хүмүүсийн анхаарал сулрч маасыг одоо амны хаалт зөөхгүй байна гэсэн ийм одоо сэрмжлүүлэг зөвхөх хувийг бол эзэлсэн байна. За ингээд та бүхэн мэдчихэж байгаа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас байнгын анхааруулж байгаа зүйл бол энэ цар тахлыг давна туулахад засгийн газрын үүрэг оролцоо чухлаа. Гэхдээ үүнээс илүү хувь хүний хариуцлага өөрийгөө болон гэр бүлээ одоо хамгаалахт маш чухлаа гэдгийг бол онцлон тэмдэглэж байгаа. Тиймээс гараагаах амны хаалтаа зөв хүн хоорондын зай барих зэрэг энэ нийгэм эрүүл мэндийн ямар ч одоо баг зардалтай ийм одоо зүйлийг бол хүн болгон хийх хэрэгтэй гэж ингэж одоо анхааруулж байгаа. За ялангуяа та бүхэн мэдчихэж байгаа энэ Австрали, Шинэ Зеландад бол 
одоо яг томуугийн улирал одоо эхэлж байгаа энэ үе за энэ үеүүдүүд бол мөн томуугийн улирлын томуугийн үйлте одоо давхцуулан коронавирусын халдвар нэмэгдэж байгаа ийм дур зург ажиглагдчих байна. Тийм учраас ирэх 9.1 сард ирэх энэ улирлын томуугийн улирлд бид нэр одооноос гэр бүл хувьхан бүгд одоо бэлтгэх хэрэгтэй. Ганцхан эрүүл мэндийн байгууллага засгийн газар бэлтгээд бол одоо амжилтанд төрөхгүй гэвэл олон орны жишээ харуулж байгаа учраас та бүхэн энэ үед хүн болон одоо бэлтгэлээ хангаж дархлаагаа дэмжих өөрийнхөө чадах одоо бүхнийг бол хийх нь зүв байна гэдгийг бол дахин одоо та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байна. За ингээд дэлхийн одоо орнуудад коронавирусын халдварын өвчлийн тал арах мэдээллийг танилцуулна. За сайн бацхан уу. За дэлхийн хэмжээнд өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд COVID-19 халдварын 202 мянга гаруй шин тохиолдол дөрвөн мянга гаруй нас баралт бүртгэгдсэн байна. За бүртгэгдсэн халдварын тоогоор бүгд найрамд хэнэтгэх улс Орсын Албаны улсын урд орж дэлхийн хэмжээнд Америкийн нэгдсэн улс Бразил энэтгэг Орсын Албаны улс Перу Чили улсууд халдварын тоогоор тэргүүлж байна. За өчигдөр Америкийн нэгдсэн улсад шин халдварын тоо ялимгүй бууч 44 мянга гаруй шин тохиолдол 235 нас баралт бүртгэглээ. За ингээд нийт халдвар авсан хүний тоо 2 сая 886 мянга гаруй болсноос 129 мянга 800 гаруй хүн эндээд байна. За тус улсын 32 мужид халдварын тоо өссөн хэвээр байна. За харин 14 мужид үзүүлэлт тогтвортой байгаа бол Connecticut, Kentucky, Massachusetts болон New Hampshire гэсэн дөрвөн муж улсад халдвар бууж байгаа үзүүлэлттэй байна. За халдвар хүү амын дунд өргөн хүрээнд тахаж байгаа тул Америкийн нэгдсэн улсын хэмжээнд нийт 35 муж улсад төрчлэн Вашингтон DC болон Пуэрто Рикод амны хаалт зөвхийг заавал шаардлага болгож байна. За харин үлдсэн муж улсуудад амны хаалт зөвхийг зөвлөмж болгож байна. За Бразил улсад 7 дугаар сарын 6-ны өдөр 20 мянга гаруй тохиолдол 620 нас баралт бүртгэгдэж за нийт халдварын болон эндэгдлийн тоо баг зэрэг буурсан үзэлттэй байна. За Бразил улсын хувьд батлагдсан халдвар өссөн дүнгээр 1 сая 623 мянга гаруй болсноос 65 мянга 400 гаруй хүн эндсэн байна. За тус улсад бүгд найрамдах хятад ард улсын Sinovac биотехнологийн компанийн хөгжүүлж байгаа CoronaVac вакцины эмнэлзэн 3 дугаар шатны туршилтыг хийх болсон талаар өмнө нь мэдээлж байсан. Тэгвэл энэ сарын 20-ны өдрөөс эхлэн Бразилийн Сан Пауло болон хүн ам ихээр оршин суудаг бусад 4 мужид 9 мянга гаруй сайн дурын хүмүүст вакцины туршлах туршилтыг эхлүүлэхээр болсон байна. За дэлхийрэл мэндийн байгууллагын зөв юм дазын бүсэд бүгд найрамдах хэнэтгэг улсад өчигдөр дахин 24 мянга гаруй шин тохиолдол бүртгэгдэн нийт халдварын тохиолдол 697 мянга гаруй төрч дэлхийн хэмжээнд энэтгэг улс Орсын Албаны улсын урд орлоо. За мөн өдөр 425 нас баралт бүртгэгдэж нийт нас баралт 19 мянга гаруй болсон ч за уг үзүүлэлтийг тус улсын нийтхэн амын тоотой харьцуулахад нас баралтын төвшин дэлхийн дундчаас бага байгаа юм аа. За европын бүсэд Орсын Албаны улсын нийт халдвар өссөн дүнгээр 687 мянга гаруй болж дэлхийн хэмжээнд дөрөвдүгээрт бичигдэж байна. За Казахстан улсад өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд 1403 шин тохиолдол 18 нас баралт бүртгэгдэж нийт халдварын тохиолдлын тоо 48500 гаруйд хүрсэн байна. За Номхон далайн баруун бүсэд Япон улсад даваа гаригт 179 шин тохиолдол бүртгэглээ. За шин тохиолдлуудын 102 нь Нийслэл Токио хотод бүртгэгдсэн байна. За бүгд найрамдах Сэсилис Вьетнам улсад өчигдөр 14 шин тохиолдол бүртгэглээ. За тус улсад 81 хоногийн туршид халдвар бүртгэгдээгүй байсан бөгөөд өчигдрийн шин тохиолдлууд бүгд гадаад улсаас ирсэн Вьетнамын иргэд бөгөөд эмнэлгийн тусгаарлалтад орж эмчлүүлж байгаа талаар мэдээлсэн байна. За Вьетнам улсад бүртгэгдсэн нийт халдвар 369 байгаа. За тус улсад одоогийн байдлаар нас баралт бүртгэгдээгүй байгаа. За Австралийн Албаны улсад 7 дугаар сарын 6-ны өдөр 
140 шинэ тохиолдол нэмж бүртгэгдлээ. За шинэ тохиолдлуудын 127 Victoria мужид, за 10 тохиолдол нь New South Wales мужид, за 3 тохиолдол нь Baron Austral мужид тус тус бүртгэгдсэн байна. За Victoria мужийн Melbourne хотод дэгдсэн халдварын дархалтыг хязгаарлах үүднээс тус хотын нийтийн орон сууцны хорооллын Гурван мянг гаруй оршин суугчдыг гэрээсээ гарахыг нь хориглож хатуу хөл хороо тогтоосон байгаа. Түүнчлэн Виктория болон Нью Саут Уэлс муж хоорондын хэлийг тодорхойгүй хугацаагаар хаасан байна. За бүгд дарамт солонгос суулсад өчигдөр 44 тохиолдол нэг нас баралт бүртгэгдлээ. За солонгос суулсад бүртгэгдсэн шин тохиолдлуудын 20 нь дотоодын халдвар бөгөөд 24 тохиолдол нь гадаад улсаасаа өөрлөгдсөн байна. За дотоодын халдваруд нь Нийслэл Сөүл болон Кванжо хотод тэрчлэн Кёнгийн аймагт бүртгэгдсэн талаар тус улсын өвчний хяналт сэргийлтийн төвөөс мэдээлжээ. За бүгд найрамдах хятад ард улсын их газарт даваа гарагт дотоодд шин халдвар бүртгэгдээгүй байна. За харин гаднаас 8 тохиолдол зөвөрлөгдөн бүртгэгдсэн талаар тус улсын эрүүл мэндийн үндэсний хорооноос мэдээлжээ. Ингээд зургадугаар сарын 11-ний өдрийн өдрөөс хойш батлагдсан 335 тохиолдлын 15 тохиолдол нь бүрэн идгэрч эмнэлгээс гарсан гэж мэдээлсэн байна. Анхааралтай байсанд баярлалаа. За одоо эмнэлгийн тусламжийн талаарх мэдээллийг танилцуулна. сайн бяцхануу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндэр гээд эрүүл энхийг хүсье. За өнөөдөр 7 бид бол өнгөрсөн нислэгүүдээр хэд хэдэн иргэдийг бол хүлээж авч эмнэлгийн төслөмж үйлчлэгээг бол үзүүлсэн. Үүнд бол 7 сарын 2-ны Сеул Улаанбаатарын чиглэлийн 2 нислэгээр 426 иргэн зорчигч 16 одоо нисэх багийн экипажийн ажилтнуудыг бол хүлээж авсан. За энд бол хүсүүтэд 9 цэргийн төв эмлэгт 22 иргэнийг тусгаарлаж бусдын нь тусгаалан бэлдсэн тусгаарлах байранд тусгаарлсан. Мөн 7 сарын 2-ны өдөр би өмнөх мэдээлэлтэй хэлжсэн Америкийн нэгдсэн улсаас зөрхний мэс заслын хагалгаанд орсон 9 хүүхдийг асран хамгаалагч орчуулагчийн хамт бол хүлээж авсан хүүхдүүдийн бие байдал тогтвортой тусгаарлаа ажиглах байранд бол байгаа. 4 сарын 7-ны өдрийн Токио Улаанбаатарын чиглэлээр бол 262 иргэнийг хүлээж авсан. Энд бол экипажийн баг мөн нисэх багийн 10 иргэн бол байгаа. За эдгээр иргэдийг мөн тусгаарлаа ажиглах байранд бол байна. За 4 сарын 7-нд Алтан Булгийн боомтоор бол 140 3 иргэнээ бол бид татаж авсан сэлэнг дархан уул аймагт эдгээр иргэдийг бол тусгаарлаа ажиглаж байна. За өссөн дөнгөөр бол тусгаарлаа ажиглалт нь 40 өдрийн байдлаар 12075 иргэнийг бол тусгаарсан. Тусгаарлан тусламж үйлчлэгээг үзүүлсэн. Яг өнөөдөр бол тусгаарлаа ажиглах байранд 2875 иргэн байгаа бөгөөд энд бол 57 57-нд эмч 85 дадлагжигч эмч 76-н эмнэлгийн мэрэгжилтэн эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээг үзүүлж байгаа. За тусгаарлаа ажиглах байранд яг өнөөдрийн байдлаар 5 хөртлөх насны 176 жирэмсэн эмгэгтэй 104 хор тавдртай оншдоо хүн 24 хөвслийн бэрхшээлтэй 15 иргэн байгаа бөгөөд цаан чихрийн шижин артерийн даралт хэсэх бусад эмгэгийн улмаас 2328 иргэн бол тусгаарлагдсан байна. За гэрийн тусгаарлалтанд бол нийслэлд 573 иргэн байгаа. За Баян хонгор аймагаас бусад бүх аймагт бол гэрийн тусгаарлалтанд бол иргэд байна. Дундажаар 4-оос 25 иргэн бол тусгаарлагдсан байгаа. За өчигдрийн байдлаар бол өссөн дөнгөөр лабораторийн шинжилгээнд 26000 гаруй шинжилгээ бол хийгдсэн юм бол байна. За бид бол халдвар төвчин судлалын тал эмлэгт үзүүлж байгаа тусламж үйлчлэгээг нэмхүү захирал өдөр болгон мэдээлж байгаа учраас та бүхэн маш тодорхой мэдэж байгаа. За энд бол 5 их бол амарцсан, 4 их нь хэвээ амарцсан, 1 их нь бол хожуу анхны жирэмсэн, ураг орчмын шингэний цагаас уртаж гарсан төрөх зам бол бэлтгэдэггүй гэдгээр бол кесрүү мэс засалд бол орсон их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв халдвар төвчөн судлын үндэсний төвийн их хөрөх эмгэгтэйчүүд нэра эмчнэр их хөрөгчнэр тусламж үйлчлэгээг үзүүлсэн их хүүхдийн биеийн байдлууд бол сайн байгаа. За цэргийн төв эмлэгт яг од өнөөдөр бол 91 хүн бол байна. 7 хүн бол эрчим тэмцлэгээний тасагт амт тэнсэн үеийн тусламж үйлчлэгээг бол авч байгаа. За эдгээр иргэдийн бол шинжилгээний хариу бүгд сөрөг гарсан юм байгаа. 
за цэргийн төв эмлэг ерөнхийдөө бол 26 удаагийн тусгай үргийн онгоц нэг удаагийн тусгай үргийн автобус 3 удаагийн энэ газраар тата авалтандаар нийтдээ бол 602 иргэнийг бол авч эмлэгийн тусламж үйлчлэгээ бол үзүүлсэн энд бол эрчим тэмцлэгэнд амтинсан үеийн тусламж үйлчлэгээ 23 иргэн авсан диалезийн тусламжийг 58 тохиолдолд бол хийсэн байгаа мэс засал бол 9 удаагийн мэс засал мэс ажилбаруудыг хийсэн хим эмчилгээ бусад лабораторийн шинжилгээнүүд гэдэг итэтэй бол ер нь бол энэ хит авианы шинжилгээ рентген томографийн шинжилгээнүүд гэдэг юм төхөөрөмжүүдийн шинжилгээнүүдийг бол хийж ажилласан байгаа за өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд улсын нэгдүгээр төв эмлэг улсын хоёрдугаар төв эмлэгт бас тусгаарлтуудыг бол хийснийг та бүхэн бол мэдж байгаа. Улсын нэгдүгээр төв эмлэг дээр 6 иргэнийг, улсын хоёрдугаар төв эмлэг дээр 3 удаагийн нийтээ 16 иргэнийг бол тусгаарлан ажиглсан ба. За энэс гадна тусгаарлан ажиглах байранд одоо бөөр нүд шүд мэс засал дотор хоол боловсруулах цусны эмгэгүүдийн улмаар бол улсын нэгдүгээр төв эмлэг бол 50 гаруй иргэнд а их хүүхдийн эрүүл мэндийн төв 16 жирэмсэн 31 хүүхдэд улсын 3 дугаар төв эмлэг зүрх судс мэдрэлийн гаралтай эмгэгүүдийн улмаас 16 дуудлагаанд сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төв сэтгцэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх чиглэлээр 38 гэ иргэнд хавдар судлалын үндэсний төв хавдартай иргэдэд очиж тусламж үйлчлэгээг 15 иргэнд гэмтэл согийн тусламж үйлчлэгээ арьсны өвчин судлалын тусламж үйлчлэгээ зэрэг энэ төрөлцсөн мэрэгжлийн тусламж үйлчлэгээнүүдийг яг газар дээр нь очиж бол эмлэгүүд бол үзүүлж ажилласан за өмнөөс гадна бол өдр болгон шахуу одоо утсаар зөвлөгөө өгөх эмчтэй нь бол холбогдож онлайнаар бол зөвлөгөө өгөх энэ ажлуудыг бол хийгээд ингээд явж байна. За зоносын өвчин судлалын үндэсний төвийн мэдээллийг бол та бүхэн ер нь дэлгэрэнгөө мэдэж байгаа. А энэ бол шуурхай хариу арга хэмжээний 8 баг бол энд зоносын өвчин судлалын үндэсний төв дээр бол ажиллаж байгаа. Бүгд бид нэр бол 236 39 удаагийн дуудлагаар энэ тусламж үйлчлэгээнүүдийг бол үзүүлсэн. Энд Ача тээврийг ариутгах, хувийн төрөвчлөлийг халдваргүй үйлдвэрлэх, галт тэрэг, чингэлэг зэрэг энэ зөвлөдөг ариутгахаас гадна тусгаарлан ажиглах байруудын эцсийн хариут халдваргүй төхлийг бол эдгээр одоо зоносын өвчин судлалын үндэсний төвхөн энэ халдваргүй төхлийн арга хэмжээг бол авч явж байгаа. За орон нутгийн хувьд Дорногой аймагт бол тусгаарлан ажиглах байранд энэ замын үдийн бомтоор орж ирсэн 225 иргэн бол байна. Яг одоо бол нэг иргэн мухар болгон эдэд төрөвчлөлийн улмаас мэс засал бол хийгдэж байна. Сая авсан мэдээгээр бол мэс засал амжилттай хийгдэж дуусч байна гэсэн энэ мэдээллийг бол өглөө. За орхон аймагт бол Алтан болгийн бомтор 85 иргэнийг бол авсан. Энд бол одоо хамар битүр нь нүд улаан гэсэн зовьртай 5 иргэнийг бол юу бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн нэгцийн эмлэг тусгаарсан бусад эмч иргэд нь бол тусгаарлаа ажиглах байранд бол байгаа. Дархан уул аймагт 150 байна. За энд бол жирэмсэн юм гэтээ хүмүүс умаа хөзөөний хавдар тав хөтлөх хавдрын улмаас гадаадаас энэ оншдоо ирсэн юм иргэд бол байгаа. Мөн тав хөтлөх насны таван хөхөд бол ирсэн байгаа. За ача тээврийн жолооч нарт бол санамсаргүй төвөрлөлтөрө энэ шинжилгээнүүдийг бол хийсэн үйл ажиллагаагаа бол хийж байгаа. За орон нутгийн 15 чиг нислэгийн чиглэлийн галт тэргэнд бол нийтдээ 654 иргэнд бол энэ тандалтыг бол хийсэн сэжигтэй тохиолдол бол илрээгүй байгаа галт тэргэнд. За ийм ч имлэгийн мэрэгжилтнүүд сургалтууд одоо тандалтууд бол хэвээ явж байгаа. За зөвлөх хэмжээн эмч нартайгаа хамтарч энэ эмнэл зүйн заавриг бол шинчилсэн. За энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол хэрэглэхийг татгалцсан ийм зөвлөмжийг өгч байгаа дохин эсрэг эмчилгээний лапиновер, эритиновер имүүд а хумхай өвчний үед хэрэгэлдэг халарахын имүүдийг бол эмчилгээнээс бол хасж байгаа бид нэр энэ заавраас. За энэс гадна нь бол кортикостероидын имүүдийг бол маш хүнд болон хүнд тохиолдолтой хэрэглэнэ гэсэн бид нэр зөвлөмжөнд бол байсан энэ зөвлөмж бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо 
орч байгаа зөвлөмжтэй бол тохирч байгаа. За бид бас энэс гад нь манай энэ тусгай үргэ онгоцоор ирж байгаа энэ их орондоо ирж байгаа иргэдийн дунд энэ сэтгцэн болон мэдрэлийн чиглэлээр хэрвэл мэндийн зөвлөгөө авах энэ байдал нэлээд их байна. А мөн бас хор тавдрын эцсийн шатандаа байх энэ тохиолдлууд их байгаа учраас эмнэл зүүн заавартаа нэмэлтээр эдгээр одоо имгэгээ үеийн тусламж үйлчлэгээний заалтуудыг нэмж оруулах энэ эргэж хянах ийм ажлыг бол хийж байна. За өчигдөр тохиолдлын өдрлөгийн тогтолцооны ээлжит өргөтгсөн хурл бол болсон байгаа. За энд бол бүх лавлгаа төвүүдийн имлгийн өдрлөгүүд болон эрүүл мэндийн яамны өдрлөгүүд холбогдох зөвлөх эмчнэр бол ирж оролцсон. За энд бол эрүүл мэндийн сайд холбогдох мэдээлэл болон бусад газрын дарга нар мэдээллийг бол өгсөн байгаа. За ингээд тэд нартай цаашдаа бид энэ коронавирусын халдварын үеийн одоо авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнийхээ талаар санал бол солилцож ингэж ажилласан. За улсын онцгой комиссийн шуурхай штабт бид нар эрүүл мэндийн салбар энэ өнгөрсөн хугацаанд ковид эсрэг энэ авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнийхээ тайлан нэгтгэж энэ архивлуулах энэ үйл ажиллагаанд бол одоо ажлын хэсэгт бол ажиллаад бүгдээрээ явж байна. За вирусын эсрэг болон антибиотикийн эмнүүд, суцаар шилбэх шингийн эмнүүд, амьдлах амьдлах тусламж үйлчлэгээнд нэн шаардлагатай ийм эмэлгийн хэрэгсэлийн жагсаалтыг бид нар бас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын өгч байгаа зөвлөмж, а энэ өөрчлөгдөж байгаа эмнэл зүүн заавар, а мөн зөвлөх хэмжээнийхээ өгч байгаа зөвлөгөөнийхээ дагуу иргэж нягтлаад энэ эмийн нөөцөө бүрдүүлэх ажиллагаа хийгээ хийсэн хэвээрээ ингээд үргэлжлэн явж байна. За өнөөдөр одоо 10 урчилсан байдлаар 12-15 Улаанба юу Сеул Улаанбаатарын чиглэлийн онгоцоор нийтээ бол 172 иргэн ирнэ гэсэн энэ урчилсан мэдээлэл бол байна. За энэ дотор бол бид нарт бол имлгийн тусламж үйлчлэгээ шаардлагатай нэг иргэн байгаа гэсэн энэ мэдээлэлийг урчилсан байдлаар бол өгсөн. За зүгээр онгоц яг буухаараа байдал яаж өөрчлөгдөхийг бол бид одоогоор бол хэлэх боломжгүй байна. За ингээд иргэдэд ер нь хэлэхэд энэ их орондоо ирэхэд хүсэж байгаа иргэд өргө гаргаж байгаа өргөдөлтөө өөрийнхөө эрүүл мэндийн байдлын талаар маш тодорхой мэдээллийг бичиж ирүүлэх нь бид нарт бас энэ имлгийн тусламж үйлчлэгээний бэлэн байдлыг хангах тухайн аргыг хаана хуваарлах уу ямар тусламж үзүүлэх уу гэдэг дээр бол бас чухал ач холбогдолтой байгаа бөгөөд энэ нь бол иргэний өөрийнх нь эрүүл мэндэд бол маш тустай юм аа тийм учраас энэ мэдээллийг маш тодорхой өгөөч гэдгийг бас хүсье а мөн тусгаарлан ажиглалт нь байгаа иргэд бол энэ тусгаарлах байрны журмыг маш чанд мөрдөх хэрэгтэй байна. Амны хаалтаа зөөх зөвшөөрлөгөөр одоо коридорт өрөөнөөсөө гарч коридорт сэлгүүцэх, тамих татах зэрэг энэ байдал нь өөрт нь бас эрсдэл үүсгэж байгаа бөгөөд бусад иргэдийн эрүүл мэндийн байдалд бас сөргөөр нөлөөлөх юм байгаа учраас иргэд маань өөрсдийнхөө бас иргэнийхээ үүргийг сайн биелүүлээрэй гэж хэсээ анхаарал тавьсан баярлалаа. За халдвар төвчөөс судлын үндсний төвийн мэдээллийг танилцуулна. За сайн бацхан уу та бүхэнд энэ өдрийн мэн төргий 2020 оны 7 сарын 6-нд хүсүүтийн вирус судлын хоёр лаборатори, Дархан уул аймгийн салбар лаборатори, Зоонос өвчин судлын үндсний төвийн лабораторид нийтдээ 757 хүний сорьцонд шинжилгээ хийсэн байна. 752 хүний шинжилгээнд коронавирус илрээг байна. За ингээд 5 хүнд коронавирус илэрсэн байна. Энэ нь болохоор Алтан болгийн боомтоор орж ирсэн зорчигчдоос 5 хүний сорьцонд шинжилгээ илэрсэн. Энэ 20 настай эргэтэй, 22 настай эргэтэй, 24 настай эргэтэй, 34 настай эмгэтэй, 20 настай эмгэтэй гэд ийм 5 хүнд коронавирус илэрчээ. За 757 шинжилгээ гэдэг бол их тоо Энэ бол зөвхөн тоо биш. Энэний ард бол сорьц цогцлуулах ажил ямар их цаг хугацаа авсан нарийн техник шаардсан ажил байх уу? Тэгээ шүн жингөө суугаад ээлжээр одоо лаборатори маань коронавирус илрүүлэх шинжилгээгээ тавиад хонч байна. Ингээд одоо хариу гарч байгаа маш олон хүний халдвар судлагч эмч клиникийн эмч мөн одоо лаборатори эмчнэрийн энэ хамтын ажиллагаагаар энэ их ажлыг амжуулж байна. За бусдыг задал хэлэх юм бол хүсүүтэд тусгаарлагдсан 8 эмч ажилчдын шинжилгээ хийхэд а коронавирус илрээг байна. Энэ хяналтын шинжилгээ гэсэн үг. Ажилсан улсууд дотроо тусгаарлагдаас ус хяналтанд байгаа гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд эдгээр эмчтнэртэ хийлээ. А мөн тусгаарлалтан 
тусгаарлан ажиглах байранд ажиллаж байгаа 51 эрэлтэн тэмцээн сорцлыг авч шинжилгээ хийж үтгэхэд коронавирус илрээг байна. Мөн одоо бид нар баян одоо өөрийгөө хамгаалах эрүүл мэндийн салбарын ажилчд коронавирустэй яг нүүр тулж ажиллаж байгаа гардан ойрхон ажиллаж байгаа учраас алдаж халдвар авч болохгүй гэдэг талаас нь баян сануулж зааж зөвлөж байгаа. Энэ ажил энэ бол их чухал одоо сануулга юм аа. За ажиглах байрын тусгаарлагдсан 533 хүнд 3 дахь давтан шинжилгээ хийлээ. Энэ бол тэгэхээр 6 сарын 17-нд 18-нд Сэвүүлийн онгоцоор ирсэн зорчигчдын давтан шинжилгээ юм аа. Бүгдэнд нь коронавирус илрээг байна. Алтан бүлгийн бомтор орж ирсэн Ача тээврийн 15 жолоочийн сорьсон шинжилгээ ихэд коронавирус илрээг байна. Мөн Сэлэнг аймаг тусгаарлагдсан хянагдаж байсан хоёр хүний шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээг байна. За Дархан уул аймаг тусгаарлагдсан 148 хүний шинжилгээ мөн хийхэд коронавирус илрээг байна. За ингээд өнөөдөр бас сайн мэдээ байна. Бидэнд 6 хүн идгэрч эмлэгээс хөсөвтөөс дараагийн сувьд руу шилжиж байна. Энэ Сэвүүлийн онгоцоор 6 сарын 18-нд ирсэн хоёр хүн а 6 сарын 11-нд Нор Султан Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн дөрвөн хүн идгэрч гарчээ. За насаар нь хэлэх юм бол 38 настай эргэтэй, 29 настай эргэтэй, 11 настай эмгтэй, 6 настай эргэтэй, 39 настай эргэтэй, 12 настай эргэтэй гэд нийтдээ ерөнхийдөө 15 хоног эмчлэгдсэн байна. За мөн одоо бид нар бол Алтан бүлгийн бомтор 7 сарын 6-нд буюу өчиг төр 85 хүн орж ирсэн. А эдгээрийг бол Орхон аймгийн тусгаарлах байранд байрлуулж тусгаарлсан байгаа. Өнөөдөр бол сорьц цуглуулах, тандан судалгааны ажил бол өнөөдөр ихэллээ. За бидний хувьд бол энэ олон улс орон өөрийн одоо энэ хориод цэрэд суллаж, зарим нь алдаж, зарим нь эргэж чангалж байгааг та бүхэн энэ мэдээнээс бүгдэнд нь харж байгаа. Тэгээ Казахстан улс бол одоо 48 мянган 48 мянган 574 тохиолдолтой болсон байна. Үүнээс 264 хүн нас уржээ. За ингээд эмчилж идгэрсэн хүн байгаа боловч а бид бол энэ дээр юу анхаарах вэ гэхээр за хамгийн сүүлийн 24 цаг гэхтэл 1403 тохиолдол 13 нас уралт бүртгэсэн байна. Энэ дээр юу анхаарах вэ гэхээр нүүдэлчин бас Казахстан бол нүүдэлчтэй бас нэг одоо орон бидэнтэй яг адилхан одоо хэв маягаар амьдрдаг ийм хүмүүс а тэгээд давхар анхааруулахад болохоор энэ олон тохиолдлууд гараад ирэхлээр эмнэлгийн ачаалал бол хүргэцгээ болж самгардаж эхэлж байна гэж мэдээгээр гарч байна. Тэгээ энэ бол хамгийн аюултай. Энэ дээр одоо ингээд алдаад мөн ачаалаа даах байдлаар ирэх юм бол үнэхээр хэцүүтэн гэдгийг бол бидэнд сануулж байна. Хажуу талын хөрш дөнгөж одоо баян үдгийгээр цаашаа дамжаал бид нартай хэл залгаж байгаа ойрын хэсэг. Тэгээ бүгд төрүү наран гэрэл дарга мэдээлсэн Бурят Чита идэргээд бидний яг хөрш хэл залгасан улсуудад бол тохиолдлууд бүртгэж байгаа нь бидний хувьд бол сануулах болж байна. Тэгээд Нарлаг Монгол оронд одоо зуны дэлгэр цаг ирлээ. Хоёрхан сар бидэнд байна. Тэгээ энийг асгалж одоо дархлаагаар дэмжиж энэ одоо уул хад өндөр уулын хэсэгт ургасан үнтэй ургамал хадны завсар ургасан тэр их үнтэй ургамлыг мөн тал хээр нутагт ургасан сайхан ургамлуудыг олж идсэн бичээрийн мал айхаа махыг идээд тэгээд шавж цоглорж ингэж хотод бөгнөрлгүүгээр мөн хээр хөдөө хөдөө ахтуу аав эж дээр өвөө мэдээр очоод зайтай их олон олноороо шавлгүүгээр сайхан амраад сайхан хооллож салхинаас өөр чимээгүй тэр газар унтаж амраад энэ хоёр сарыг өнгөрөөгөөд тард бутраад хол хөндөө байж гад эргэж 10 цаг 10 сард цоглуул бид бол дараагийн тэр одоо том уугийн улирлын том уу гэж жил болгон тохиолддог гам шиг байна тэрнтэй бас корона бол давцсан гэдгийг бас сануулаад байгаа одоо бол өөр дэлхийн бөмбөрцгийн нөгөө талд байгаа улсуудад бол эд хүйтэн буюу одоо бидний намар өвлийн улирлаш шиг тэр улирл эхлээд тэнд бол 
бас улирлын том өхэлсэн байна. Тэнд коронавирустай хамтраад бас төвхтэй байдал үүсчихэнэ гэдэг дэлхийн одоо улс орнууд бидэнд мэдээ өгж байгаа маа. Тийм учраас одоо энэ их том тал нутаг дээр маш их зайтай шавж бөөгнөрлөгүү а тэгтээ хуучин одоо байдлаараа биш корона бидний амьдралыг өөрчлөлт учраас хуучнаас арай өөрөөр дандаа төвлөлдөж одоо үнсэлдэд залгалдах биш хөөргөө дандаа солж зөрүүлж чигтээ одоо юу хөөргөө дамжуулахгүй байх тэгээ бүр их олноороо цуглаарч ингэж амралтын маягаар биш зөвхөн одоо гэр бүлээрээ ах дүүгээр их цомхон ингэж ингэж амарч өөрсдөө бэлдэж авъя за баярлалаа за өнөөдөр мэдээлэл дуслаа та бүхний сонирхсан асуултанд хариулъя за баян үлгийн аймгийн хүүхдийн биеийн байдал харцсан гоо сайжрч халуун буусан одоо суугны булчирхаан имзэгл багссан ийм одоо мэдээлэлтэй байгаа. За нэгдүгээр хавьтлын 34 хүнийг бол хяналтандаа бүрэн авсан. За өнөөдөр ороон 10 цагийн онгоц орвол хүүхдийн шинжилгээ гарна. За энд бол BCR-ийн баталгаажуулах шинжилгээгүй зоноцын өвчин судлын үндэсний төв хийнэ. Тэгээ манай одоо улс хоёр дахь удаа таргуун дахал гарч байна. За бас хятад улсын өөрт өвөр Монголын өөрт төс хооронд таргуун дахал гарсан. Ийм учраас Орсын холбооны улсууд өвөр байгаль алтай Казахстаны одоо чиглэлээр бол таргуун тарав удаа агнахыг бол хоригласан ийм шуурхай арга хэмжээг бол өчигдрөөс эхэлж авсан байлээ. Тийм учраас манай иргэд манай хөрс зэргэлтэй орнууд ингэж анхаарал хандуулж яхад манай иргэд өөрснөө тарав хууль бусаар агнаж идэхгүй бидний одоо зөвлөмжийг дагаасаа гэж та бүхнээсээ бас дахин хүсье. Ah, <laughs> 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 За ер нь бол батлан хамгаалахын сургуулийн оюутнууд баг идгээд дуусан одоо нэг хоёр хүн өгт байгаа. За бусад хойд алтан мөлгийн бомтор орж ирсэн оюутан залуучууд бол бас идгээд одоо нэг 5 6 хүнл байгаа. Хүүхэд идэрч байна. Хаан. Өчигдрийн таван тохиолд дахин уулаа амьд тусгаарлах гэсэн хэлж байна тий. Тэд төр бол сөрөг гарсаа. Тий. А тэр бол өөр Хоёр нь таван тохиолдлоос хоёр нь эр гарсан, гурван нь бол бусад ажил хоёрнаас батлагдсан тохиолдол гарсан. Насны хувьд асуугаад байгаа мөн чанга асууда. батлагдсан таван тохиолдлыг асуугаад байгаа юм уу? Тэгээ асуултаа тод асуух бол суултахгүй байж тээ. Тэгээ батлагдсан таван тохиолдол бол янз бүрийн насны хүмүүс байсан. Хоёр хүн нь бол насанд хөөрсөн одоо мэдээж хэрэг ажиллаж байгаа ирсэн хүмүүс байгаа. За нэг нь бол орос иргэн байгаа. Тэгээ бас гэр бүлтэйг яваа. Гэр бүлийн хамтд нь хавьдлыг тусгаарсан байна. За бусад гурван хүн нь бол оюутан 20-22 насны гурван оюутан байгаа. За та бүхэн мэдж байгаа Монгол улсын засгийн газраас коронавирус халтруугийн COVID-19 талаар эрүүл мэндийн байгууллагуудын бэлэн байдлыг хангах чадвархыг бичүүлэх олон одоо шалтгаараатай арга хэмжээ авч байгаа. За тэрний нэг нь өнөөдөр эрүүл мэндийн байгууллагуудад хамгаалах хөтс хэрэгсэл олгох ийм арга хэмжээ болно. Энэ арга хэмжээнд эрүүл мэндийн сайд оролцсон та бүхнийг энэ арга хэмжээнд оролцохыг урьж байна. За баярлалаа. Маргааш эргэх ээлжт мэдээллийнхээ цагаар эргэн уулзъя.